。黄富三哥搞笑却又辉煌的经历。当八七团尚为四黄团后，三哥众望所归的被称之为黄富，这绝非运气，而是堪称实力使然。因为可以发现，虽然三哥有时候很怂，但有时候也很有担当。不管是和四皇八戒的羁绊，还是自己的战绩、经历、果实能力，都非常传奇。三哥初次登场在小花园，当时三哥还是非常生猛的，说三哥一人灭团也不为过。因为当时三哥先是用计谋挑拨了轻轨东丽和路飞的关系，让两人打了一架，导致在后面轻轨和红鬼的决斗中，轻轨被红鬼击败。然后三哥趁机又控制住了产生的红鬼部落机，导致两位巨人族重伤。而且当时这两位巨人族大哥都是赏金一亿的大海贼，三哥做的这个坐山观虎斗的局实在是高。随着现在东丽和布洛基越来越多的登场，三哥的含金量还在不断上升，然后又通过蜡烛台控制住了微微、娜美和索隆，差点将这三人干掉。在最后和路飞的交手中，也完全不落下风，因为三哥用的辣辣果实做的铠甲，通常情况下是非常坚硬的。路飞强攻无果，要不是乌索普的绝境之王和萝莉杀手双 buff 大显神威，草帽团凶多吉少。山治当时去打野了，碰巧找到了三哥和老沙的联络据点，山治不仅给老沙打了一通诈骗电话，还顺带解决了不吉利组合。这件事儿也对后来的事情产生了深远影响，所以小花园围剿战还真不赖三哥。这一波只能说三哥的队友太拉了，三哥这把尽力局。而且三哥不仅是聪明能打，秉承着干一行爱一行的敬业精神，战后还千里迢迢的跑去阿拉巴斯坦跟老沙述职，一路那是风餐露宿。先是绕路来到蜘蛛咖啡店，然后偷偷跟着其他干部搭上了接送归顺风车，潜伏进了老沙所在的雨燕。因为此前老沙听信了山治的诈骗电话，以为草帽团全灭。正当志得意满的老沙宣布理想乡计划时，三哥突然出现，希望计划可以推迟，并告知自己让草帽一伙给逃走了。计划出现巨大漏洞，气急败坏的老沙直接把三哥吸干，扔进鱼缸里喂香蕉饿了。所谓大难不死，必有后福。被香蕉饿吃掉的三哥做了一个蜡烛球，没死。之后还被山治一脚给踹出来了，被山治打了一顿，解放了原本老沙以为必死无疑的草帽一伙，让草帽一伙可以顺利前行。完事儿，梅斯特王子还用三哥的身体给回过神来的老沙带了一句话。拜拜了，臭鳄鱼！所以草帽一伙最后的功劳簿上必然要有三哥浓墨重彩的一笔。阿拉巴斯坦之后，海军对巴洛克工作室展开了清算。本来海军并不知道在小花园那批干部的长相，奈何海军给的太多了，有两个家伙叛变了，就是不吉利组合，因此三哥也被盯上了。三哥本打算跑路，而且阿拉巴斯坦也没他什么事儿，结果三哥跑也没跑成，被小冯给逮住，大嘴巴子打回去一起解救伙伴。小冯模仿三哥打入敌营，解救了被绑的情人节。最后跑出来的黄金周、情人节和鼻屎男，又去了一座小监狱，解救被关在那里的伙伴。当然，只有老沙和忠诚的一哥很屌的没有跑。而小冯和三哥最后也被关进来了。小冯因为救了伙伴很高兴，三哥是真的想哭。这四个人最后被转送至推进城。到了推进城，三哥迎来了自己事业的第二春。而且在这里，三哥遇到了自己的人生知己巴基。两人从刚开始萍水相逢，到最后相见恨晚。两人最深下到了推进城五层，并在这期间释放了大量囚犯。未来四皇团的基础就此奠定。他俩靠着天作之合的越狱能力，一个四分五裂，一个能造壳，步履蹒跚的又狗到了海上一楼。在这里也是三哥的高光时刻。面对来势汹汹的麦哲伦，在场的大佬一筹莫展，三哥却发挥了巨大作用，堪称是单防麦哲伦。给路飞套上蜡烛铠甲后，甚至还能反击。面对麦哲伦的终极猛毒，三哥的果实能力也能起到拖延效果，帮助大家成功越狱。而且说到三哥的辣辣果实，相比路飞的能力，还要和卡尔的诺诺果实更相像，具备流体和灵活形变的特点。如果能给他加上用剑纹色提前形变、躲避攻击的设定，辣辣果实理论上是非常强的，并且辣辣果实同时也具备硬度。原来三哥一个人就是卡卡库利和克利加双将型的组合。虽然三哥大部分时间都在巴基身边充当吐槽角色，但到了顶上战争，三哥被之前小冯的勇敢和义气所感动，伪装成了行刑士兵，骗过了战国，骗过了所有人，用经典的开锁专业，当着战国的面打开了艾斯的枷锁。三哥还问路飞：“如果我说我来这里的理由是悼念我的伙伴，你会嘲笑我吗？”当艾斯拉着路飞，路飞拽着三哥出来的时候，就感觉此刻他们也是并肩作战的伙伴。顶上战争之后，随着巴基平步青云，三哥又当上了七武海的干部。不过和上一次不大一样，这一次每天就是吃吃喝喝，非常清闲。不久之后，巴基晋升为四皇，成为十字工会法人。兜兜转转，三哥又跟老沙一起攻势了。纵观三哥的经历，开局就很有含金量，果实能力潜力巨大。单防监狱霸主麦哲伦，骗过号称智将的战国，跟随巴基大神做到皇父。深谙职场潜规则，在原主和新主之间混得还算不错。虽然一直登场不多，但这经历堪称传奇。路飞的那些个性称呼，众所周知，路飞经常给别人起外号。不过，其实别人给路飞起的各种各样的称呼也相当多。除了路飞的名字，很多人叫路飞都有自己专属的叫法。首先，母鸡哇啦，草帽小子或者草帽路飞，这是路飞的官方绰号，也是相当普遍的称呼。一般敌人会这么称呼路飞，当然未必是敌人，短暂相处或者是多少有所耳闻的人也这么叫。有时候像罗这种盟友情
。罗称呼别人的特色，基本上就是名字或者特征后面加个当家，比如黑族当家、长鼻当家，感觉很可爱。另外，在和之国，罗还用过俩傻子来称呼路飞和基德：母鸡娃拉 boy、草帽男孩、小一万对路飞的称呼。小一万也习惯在别人后面加个 boy 的后缀，但并不是所有人，比如盛平，小一万就会正常叫。还有一个人，小一万会称呼其 boy， 那就是老沙、克洛克 boy、鳄鱼 boy。看来他俩的交情属实不浅啊。木吉酱、小草帽、小冯对路飞的称呼非常亲切的称呼，同样也非常可爱。阿纳塔，亲爱的，女帝对路飞的爱称，因为这个词放在不同的语境和场景里面有不同的微妙含义。不过在女帝这里翻译成老公属实都不为过。路飞多诺，路飞阁下，警卫们对路飞的称呼，其实说成大人老爷也不为过，是相当尊敬的一种称呼。路飞萨玛，路飞大人，白星对路飞的称呼，不过白星基本上对谁都称呼萨玛，可以说是非常有礼貌了。说到有礼貌，布鲁克的路飞上也是一样有礼貌的。说来也奇怪，如果是索隆乌索普管路飞叫路飞桑，想想就好违和。但布鲁克就很自然，而且他称呼别人的时候，名字后面都要加个桑，礼貌的一看就是个老绅士了。路飞兰度，小人族对草帽一伙称呼的格式，小人族是非常崇拜诺兰度的，视其为英雄。当初乌索普忽悠小人族自己是诺兰度的后人，所以名字后面加个兰度，乌索兰度，看似是小人族的习惯，但也只有让他们视为英雄的草帽一伙能让他们这么称呼。路飞生派，路飞前辈，小迷弟巴托洛米奥对草帽一伙的称呼格式。当然，感觉最好玩的还不是前辈这个称呼，而是每次见到路飞，巴托用各种激情上头的语气喊出“路飞森派”才是最好玩的。阿后，白痴或者沙雕，通常就有时候伙伴对路飞这么称呼，发生于每当路飞办啥事的时候。蒙奇酱，小蒙奇，下棋对路飞的称呼和小冯的格式差不多，但一个是草帽，一个是蒙奇，然后都带一个什么什么酱的亲切称呼。阿尼给，哥哥，小玉对路飞的称呼，上一个让小玉这么称呼的那就是艾斯了。因为这种特别的缘分，路飞替艾斯担当起了这个称呼。路飞太郎由起名果实索隆现场创作，给路飞起了名字。不得不说，这个称呼很符合路飞。太郎意为家中老大，也契合路飞要成为海贼太郎的意志。起名果实无敌。Lucy 露西，这个是在德岛路飞用的名字，后来德岛人就都跟着这么叫了。至于说为什么是个女名，应该是当时路飞的路都写出来了，然后被弗兰奇及时打断的原因。然后是龙的儿子或者卡普的孙子，这种对路飞的称呼一般是带有敌意的。赤犬在顶上战争就没少喊路飞是龙的儿子，而青椒还有泽法老一辈的人更多的是称呼卡普的孙子。臭小鬼卡普和白胡子这么称呼过路飞，毕竟在旧时代眼里，很多人都是小鬼级别。蠢猴子基德对路飞的称呼，路飞管基德叫刺头男，两人就互起外号。不过猴子的称呼也不新鲜，毕竟本来就是 Monkey D 路飞。海上第五位皇帝，海贼圣经部主编摩根斯一手打造的轰动一时的称呼，非常个性的在于四皇毕竟有好几个，而五皇却是只有一个。太阳神尼卡，吴老星公布尼卡果实的秘密后，路飞全新的逼格称呼，然后就是王路飞、海米对路飞的称呼，不仅是叫起来朗朗上口，还非常有梗，所以以上那些都弱爆了。而王路飞感觉才是有史以来最个性的称呼。在海贼王中，有些牛逼的果实也许并不在恶魔果实图鉴里，但依然不影响他们如雷贯耳的名号。起名果实，拥有者索隆，其能力是能起出非常霸气响亮的技能名字，并且根据起的名字的霸气程度或者字数长短。可以给技能增加不同程度的攻击力，一般来说是一寸长一寸强。目前索隆用起名果实创造出的三个最强技能分别是：一、鬼泣九刀流阿修罗拔剑王者系，十三个字，此招曾砍伤凯多；二、阎王三刀龙一百三情飞龙四级，十三个字，索隆用此招击败炎灾尽；三、三刀流奥义一大三千大千世界，十三个字，并且附带吟咏一首。从过往来看，此招好像劈石头很厉害。爷爷果实拥有者卡普，爷爷果实能力者单挑实力近乎无敌。因为能力者打谁都会像打孙子，而且根据对手实力水平的高低，爷爷果实能力者会让其受到不同程度的恐惧 buff。但是爷爷果实有一个副作用，那就是会产生慈爱之心，在有些时候，对手会抓住爷爷果实慈爱的弱点进行突破。所以，虽然爷爷果实单挑没毛病，可并不存在绝对无敌的果实。靠船果实拥有者旱灾杰克，靠船果实可以说是非常 bug， 因为能力者会无视对方的体型、身高、体术、霸气、实力等的所有属性。只需要喊一声“你当我是谁”，把船给我靠上去，然后神奇的事情发生了，船就会靠向任何一个对手，即便是四皇大将也不能躲避，不能昧死的技能，你们想想是不是很 bug？ 当然了，靠船果实还会让能力者拥有非常肉的体质，以免该果实重生次数太多。爹爹果实拥有者白胡子，能力者只需要说一句“做我儿子吧”，就可以发动能力收儿子。不过众所周知，海贼王里存在上下级果实关系，而卡普的爷爷果实是爹爹果实的上级果实，所以在这种比较下。爷爷果实总是能占到爹爹果实的便宜。救生员果实拥有者黄猿，这是一颗极品的辅助能力果实。为了保护友军，能力者可以发动以下几种技能：卡点光速踢，可以精确的等到戏搭子的到来；无伤光速踢
，可以把友军无伤踢出危险地带，并可以自动寻找友军的怀抱。秒鞭大师精准版可以在百米之外射穿比路飞脑袋还小好多倍的钥匙，也可以让友军在饱和打击中无伤逃跑。在弹头岛，经过和路飞一番交战，黄猿看到路飞虚弱后，紧接着又有了救生员果实的新技能，是我暂时不能动了。萨坦圣评价黄猿有失水准，言下之意，好家伙，又是衣服微张就不说了，这会儿是连技能都不放了，明眼了是吧？不许动果实，拥有者本贝克曼。要说不许动果实有多强，贝克曼是个玩枪高手，但他完全不需要开枪，在主线里一枪未开就可以比肩红发的威慑力，因为贝克曼只需要枪口对准敌人，说声不许动，不许动果实就会虚空压制敌人，顶上战争末尾就可见其威力。到了剧场版，贝克曼心里还嘀咕，黄猿怎么又是你？不许动果实直接没开二度了。贝克曼和黄猿还真是对战场好搭档。面子果实，拥有者红发香克斯，这个可以说是大名鼎鼎了。和贝克曼一样，红发也是属于非常依赖果实能力的，因为红发也不喜欢出手，直接面子平事就说顶上战争这一波，红发正儿八经的一招没出，杀意爆棚的赤犬，大招状态的战国，疯狂收割的黑团，还有在新世界伺机而动的凯多，无不给了红发面子。不光是连大海都得给个面子。最离谱的是，在以上这些牛逼的果实里，只有面子果实有百度百科词条。看来面子果实已经觉醒到连搜索引擎都要给面子的地步了嘛，所以很难不相信，其实面子果实是真实存在的。最近几话让这几个人的风评受到了致命伤害。最近几话，天龙人和萨坦圣的讨厌程度急剧攀升，这一波仇恨可以说是拉得很到位了。不过正因为对天龙厨的揭露用力够猛，以至于有些人受到了不同程度的波及。首先遭殃的就是蒙基地龙的风评受到了巨大打击。金妮两年的黑暗经历，小一万八年的牢狱经历，熊七年的改造经历。这也导致龙成了流汗王画饼大师。当然，这里面最主要的是龙没有救当时的东军军长金妮，因为前有泰格孤胆英雄解放奴隶，后有路飞集结船员拯救伙伴，闯推进城劫狱救艾斯。即便是集海军全部精锐的海军本部也被白胡子强拆羞辱，世界政府的地盘都被汤了，可见也并非牢不可破。这样对比，一向大局为重的龙显然就属于非主流了。在一向不服就干的世界里，龙过于理性的操作显然是不吃香的。从感情上来说，龙没有能救自己的部下，确实让人感到很遗憾。但也能看到， 12年前，也正是金妮被释放的那一年，来到戈亚王国的龙，他曾对萨博说：“我还没有能够改变这个国家的力量。”直到八年前的世界会议上，参会者也只是评价龙，再过五六年才会变成和世界政府作对的强大敌人。也就是说，很长一段时间，龙的军队并没有想象中的那么强。再加上，就在金妮被抓的前一年，泰格刚刚闹过圣地，天龙人加强了安保是必然的，龙估计重施成功与否两说，但损失不小是一定的。与其莽入玛丽乔亚博弈时的胜败。龙应该有自己的考量，只是这方面并没有披露，重头戏都在熊和金妮的经历上。但受伤最严重的确实是龙的风评，受到牵连的还有卡普。一直以来，虽然卡普的正义显然是和世界政府乃至海军有界限的，但海军现在都成小丑了，覆巢之下安有完卵？神之谷的屠杀游戏算是把卡普也拖下水了。当然，卡普当时在度假，也许并不知道神之谷发生了什么，只是听到罗杰来了就火急火燎赶来参战。卡普身为海军，最终倒是也是和海贼交的战不假。但不管怎么说，卡普维护的一方显然不能被称之为正义的一方，因此卡普自己后来也不愿提及神之谷事件，这也许也是卡普一直不想当大将的原因，所以更愿意相信卡普当时是真的不知情。然后受到波及的还有罗杰，卡普是罗杰引来的，罗杰不来的话，那在休假的卡普也不会这么激动的赶来。神之谷的天龙人不死光也得承受巨大打击，结果最后罗杰卡普联手也算是稀里糊涂的间接保护了天龙人。罗杰肯定不是为了保护天龙人而来的。甚至他也不知道神之谷发生了什么。当然，罗杰是个海贼，受到的波及比较小。除了有受到伤害的，还有些人其含金量还在不断上升。首先就是洛克斯海贼团。既然卡普罗杰风评受损，那洛克斯自然就成了解放之谷。虽然洛克斯的目标只是为了宝藏，可毕竟洛克斯袭击了天龙人，搅乱了杀人比赛，属于道义的一方。如果不是被阻止的话，不说为民除害掉几个天龙人，那些神之谷的奴隶兴许还能解放出来不少。然后，自从龙成了流汗王、画饼王之后，泰格一人翻越红土大陆，独闯玛丽乔亚的含金量还在不断上升，解放了包括女帝在内的当时的一批奴隶，把个人英雄主义发挥了淋漓尽致。当然，泰格的操作也很难模仿了。后来，革命军不也闹过玛丽乔亚，但和藤虎绿牛爆发了冲突，熊在玛丽乔亚也吃了赤犬的一记名狗。所以，泰格的那种天时地利人和，各方面都很难复刻。然后，海军的正义越来越是个笑话后，青雉的含金量还在不断上升。卡普在蜂巢岛教训青雉，彷徨之人才是弱者。但现在来看，原来青雉才是海军里最清醒的。虽然青雉没有经历过神之谷，但通过奥哈拉，他对自己所维护的正义坚持怀疑了二十年。离开海军也总比继续践踏正义强。这么看，卡普这种想要一尘不染的改良派，更像是坚定着的彷徨；而离开海军找寻正义的青雉，才是徘徊着的清醒。虽然现在的版本对一些人的人格不太友好，不过随着版本更新。
，这些风评受损的人想要找补回来也不难，一波操作甚至一句话，问题也不大。草帽一会之间正确的营救方式。在弹头岛，当路飞和黄猿战斗了一波泄气之后，正当老土星想要收割路飞的时候，危难关头，弗兰奇把对船长的爱和担心全部集中在自己的强壮右手上，咣当一拳就把路飞锤走了，还锤脸上了。路飞直接就是一口老血，不等路飞喘息，弗兰奇又一把将路飞狠狠地薅了过来，画面非常让人感动。要不是路飞没有力气说话，路飞真的想说：弗兰奇，要不你干脆还是让我吃老土星的一招吧。当然，其实这才是草帽一伙之间正确的营救方式。也是很久没有看到过的感动画面了。这种营救方式的创始人恰恰是路飞。早在克克西亚村的时候，索隆为了给路飞争取时间，被鹰眼砍的伤还没好，又得遍体鳞伤拖住阿龙。好在危急时刻，路飞及时从水池里解脱了出来，解救了快要撑不住的索隆。索隆说：“我真谢谢你啊！”也就这个时候，索隆有了总有一天要杀了路飞的想法。索隆真的动了杀心的一次，还是在阿拉巴斯坦。路飞、索隆、乔巴，他仨在沙漠里被蒸得受不了了。路飞看到一个阴凉处，为了防止伙伴晒死在半道上，路飞直接一个橡胶火箭把索隆乔巴带了过去。让路飞心寒的是，本以为自己是拯救了索隆乔巴的英雄，换来的却是索隆把刀架在了脖子上。之后掉进洞穴的三人想要出去，路飞一顿操作，不仅把上面能扒住的岩石给击碎了，掉落的石块还砸得索隆乔巴四处逃命。最后路飞梅开二度，带着索隆乔巴自由翱翔，飞出困境。乔巴问这要怎么降落，而索隆早已看穿，看淡一切。毕竟索隆是真没少体验过路飞的营救方式。索隆之所以每天都保持高强度锻炼，因为如果没有过硬的身体，真不知道哪天就会死在船长手上。想要杀路飞的当然还不止索隆一个。在躲避巴洛克工作室追杀的时候，路飞是连拉带拽把还在昏睡的乌索普和山治就这样一路火花带闪电。到了船跟前的时候，乌索普和山治俩人已经快嘎了。路飞的救人准则一向是，我只保证把人救出来，至于是不是活的，那就看个人的身体素质了。路飞好像也知道乌索普血条厚，所以救乌索普的时候一向如此。有一次，两人在洞穴冒险，路飞作死的触发了洞里的所有机关，路飞就背着乌索普狂奔。然而后面的乌索普堪比上行，又是鼻子撞岩石，又是被拖地。要不是乌索普这种体质，换个人都被玩死了。所以后来路飞没少挨了船员的殴打，不是为了别的，他们只是想抓住这个势不再来的机会，光明正大的痛击船长。然而，这种救人方式好像是会传染的。渐渐的，草帽团都变成了这种风格。在乌索普重伤、缠满绷带的情况下，乔巴一顿大耳瓜子，想要让乌索普醒过来。后来，乔巴也体验了这种待遇，被娜美一顿救命手刀打醒。还有盛平狂抽睡着的路飞，可谓是爱之深，责之切。路飞的救人方式跟上行一样，其实娜美的也舒服不到哪儿去。在司法岛，娜美本来想帮助索隆山治解决一伙海军，结果连索隆山治也一起解决了。本来是救人，结果被救的人的确需要再被抢救一下。所以，索隆山治的身体素质是草帽团里最顶尖的，不是没有原因的，都离不开伙伴们的锤炼。乔巴和乌索普也曾经被娜美这么救过，而且乔巴还不止一次。在蛋糕岛，娜美想帮盛平阻击一下敌人，哪知那里面居然有一只乔巴，果真是伤敌八百，自损一千了。要说草帽团最搞的营救方式，那还得是路飞落水，布鲁克和乔巴往海里跳去救路飞，拦都拦不住。那一刹那，看得我 CPU 都烧了。大海表示这种事情还买一赠二的是吧？平时一向温柔的罗宾酱救人的方式应该是很温柔的吧？的确非常温柔，在躲避海军搜捕的时候，硬是把乌索普拧成了和树干一样的形状。之后，乌索普伪装进海军基地，露出了马脚，被审讯。此时，罗宾也乔装进来了。乌索普本以为自己终于得救了，结果，啊啊啊、罗宾亲手把乌索普送进了监狱。后来，在山治劫狱的时候，也是乌龙频出。先是从乌索普那里拿到了一个音贝，放出了一条奇怪的录音，然后又拿到了一个存满路飞屁的胃贝，结果路飞的屁还炸了，海军基地的井盖都被炸得好高。所以草帽团成员这一路上，身体变得越来越扛揍，这并非是仰卧起坐，而是得益于他们的这种营救方式。既有背景又能惹事的草帽大船团，德雷斯罗萨之后，草帽团终于有了一支麾下大船团，当然这完全在路飞意料之外。但是不是一家人不进一家门，跟他们的老大一样，大船团来头不小，惹事儿也是一把好手。如今他们有的人已经开始捅娄子了。一号船迅梅海贼团，首先从身份上来说，犬心菜和山治的背景差不多，都是一国王子，而且当王子期间都经历过苦难。只不过有一点不一样，卡文迪许因为太受欢迎而被流放时，当时身边仅仅有74名手下和5亿贝利生活费，他评价自己的人生跌入了谷底。
。目前凯文迪许在搞些什么还不清楚，但一点都不怀疑他搞事的能力。毕竟在流放隆美尔王国的时候，就因为第二人格血洗此地，喜提隆美尔的莲佑这么酷的称号，被迫当了海贼，以 2.8 亿的悬赏成为当年轰动一时的超新星。二号船巴托俱乐部，巴托在草帽一伙面前看起来是个逗逼，但巴托出海前是混黑道的，在家乡东海可是150个镇子的老大。在对付路飞的敌人的时候，动不动就要嘎舌头，就可见巴托不是好惹的。在偶像光环下，作为150个镇子的大哥的巴托，居然兢兢业业干起了销售。不得不说，巴托的 KPI 绝对是销冠级别。在红发的地盘上烧了红发的海贼旗，接受了当地的投降，挂上草帽团的标志，然后强行让一个镇子的人都购买路飞前辈的徽章。当时巴托和红发都很久没有在主线出现过的时候，有传言说红发带人去揍巴托了。不过现在看来，红发倒是知道这个事儿，但暂时并不打算找巴托算账。三号船八宝水军，老蔡的背景也足够显赫。八宝水军之前还有一到七宝水军，所以老蔡家相当于诸侯级别，而且家族还有冰之大陆下的大金库。在德岛之后，老蔡因为有了 Baby Five， 回国就把跟二宝水军的联姻给取消了。虽然被二宝水军栋梁给暴打了一顿，但老蔡和 Baby Five 的婚约还是照常举行。继承了家族栋梁和奥义的老蔡，冰之大陆近在眼前，出任 CEO， 迎娶白富美，走上了人生巅峰。当然 ，Baby Five 是负债的负。而老蔡之后干的最牛逼的事情，还是在世界会议上用无上大脚后跟和小人族的雷欧爆 K 了天龙人的头。上一个这么酣畅淋漓的还是路飞，被路飞打的那个天龙人也是他。果然小弟们随大哥，不愧是草帽大船团的人。四号船三 X 格斗联合破坏炮艾迪欧是个长手族，搭档布鲁基利是个长腿族，还有帮过路飞的两个逗逼赏金猎人小弟。目前就这四个人，他们在得岛之后的冒险比较搞笑。他们起初都不是海贼，出海的船还是奥隆布斯给的。然后半道遇到了一伙长手族和一伙长腿族互殴，他们四个也管不了那么多了，上去就干，把两边的人都给打了。原来这是长手族和长腿族持续了千年的争斗，但是艾迪欧布鲁基利这哥俩不仅和平相处，甚至还是搭档。艾迪欧他们下手太重，把船都给打坏了。赏金猎人小弟提议用没坏的零件再拼一艘船，就这样，那些打架的长手族和长腿族被迫营业，而且都是两两分组混搭干活，一帮人气呼呼的合作，两个族群的老大还在后面吵。本来以为艾迪欧收了这帮小弟就完了，结果他嫌太麻烦了就不管了，修完船干脆就走了，留这帮人在孤岛自生自灭。艾迪欧他们也正式出道，仔细看船上还有一大堆财宝，他们四个可以的，把人打了一顿，让他们修船干活，临走时把人扔岛上，自己卷钱跑了，是当海贼的料。五号船东塔塔海贼团，小人族不仅在对付民歌的时候发挥了作用，还帮助德岛重建，深受居民和国王的喜爱，所以德岛人送给了他们非常有意义的一艘船。小人族在世界会议期间还担任了利库王的贴身侍卫，在老蔡打天龙人的时候，小人族船长雷欧也参与了。当然，小弟惹事大哥买单。路飞今后怕是闲不下来了。六号船新巨兵海贼团由海尔丁为首的五名巨人族战士组成，原本是巴基雇佣兵公司的招牌，结果因为神之信仰，海尔丁直接在巴基那里辞职，倒戈草帽团了。海尔丁背后是埃尔巴夫，是海贼世界最强的国家，也是大妈心心念念的种族。拥有巨人族的帮助，那势力上必然增强一大截。恰好这一路上，草帽团，准确的说是乌索普跟巨人族混得很不错。七号船约塔玛利亚大船团，草帽大船团一共 5,640 人，奥隆布斯的舰队就占了 4,300 人。毕竟奥隆布斯是专业提督出身，他是一个叫斯坦丁王国的冒险家。在草帽大船团成立后，奥隆布斯就向自己的国王递交了辞呈，国王怒不可遏。话说，虽然奥隆布斯是一个能助飞索隆的猛男，但他的卧室居然打扫得如此精致。没错，奥隆布斯是个有洁癖，非常细致。以分钟的精度来执行计划的船长，船员卫生不合格就会被严厉教训。比如十一点准时转航当海贼起航，带着原本属于国王的四千三百人和五十六艘船溜了。奥隆布斯含泪告别，国王下令开炮狂轰。下午三点制定海贼行动计划，下午四点发动转航当海贼的第一场战斗，四点半占领城镇。结果没想到这个城镇意外贫困，奥隆布斯却倾囊相助，留下了很多物资就走了。下午五点，在小镇人民的欢送下，作为海贼的一天结束。不得不说，这确实也是草帽团经常能干出来的事儿。草帽大船团，这又是招惹四皇，又是暴打天龙人。路飞真是人在家中坐，锅从天上来。不过路飞应该不会觉得自己摊上事儿了，毕竟这些事儿大哥可早就都干过了。草帽一伙已经实现的小愿望，草帽团每个人都有各自的梦想，以及拥路飞成王。当然，这些最大的梦想还不着急实现，他们还有一些其他想要的东西。这些小愿望已经逐渐实现了。首先，路飞想要的有很多。不过，其中一个非常奇特的，就是他很早就嚷嚷着想要一个大大的铜像，从空岛有钱了就许下了这个愿望。但众所周知，换来的三亿贝利几经周折，最后也没能如愿。两年后在德岛，路飞望着居鲁士的雕像许久，他感觉这个人和这个雕像都贼帅。终于，最后路飞成为德岛英雄，民众为路飞建了一座高大帅气的雕像，同时还有乌索普的
。虽然不是最初想要的铜像，但起码这个愿望也以另一种方式实现了。索隆除了喜欢喝酒，算是比较清心寡欲的，但索隆有一样非常想要的东西。在小花园的时候，借助乌索普的火攻，索隆用出了烧鬼斩这一招。事后，索隆评价燃烧的刀也不错，所以后来索隆亲口说想要一把火焰刀。遇到警卫门后，索隆对燃烧的刀更加感兴趣了。因为胡火流不仅能斩断火焰，更加标志性的还能在刀上附着火焰。其实早在对付龙马的时候，索隆就用了一招飞龙火焰击败了龙马，看起来更像鬼火。到了鬼岛，索隆用出胡火流烈焰斩，多次虐待普罗米修斯。索隆说自己已经学会了胡火流，虽然索隆不太可能再有一把火焰刀了，不过学会胡火流能玩出类似警卫门的胡火流火柳一闪，其实也差不多相当于有了火焰刀。娜美在小花园之后有一个非常强烈的愿望，就希望自己不拖大家的后腿，能有一个趁手的武器，贡献一份力量。这个愿望当时虽然看起来是很快就实现了，那就是乌索普给的天后棒，只不过当时是一个敢给一个敢用，所以娜美这个愿望的实现是非常漫长的周期。天后棒经历了多次的升级，如今融合了宙斯，娜美甚至也可以独当一面了。娜美的身心成长都清晰可见，实现了当初的愿望。乌索普，乌索普一直有一个船长梦，外加八千部下，当然他出海前就已经是乌索普海贼团的船长了，这就另说了。乌索普在德岛一战封神，收获了数千迷弟，小人族的船甚至都是乌索普船长的形象。巨人族也把乌索普奉为神，所以神的愿望怎么能叫愿望？那只是神的其中一个小小的预言而已。山治，山治的愿望也有很多，人鱼、奥布鲁、隐身。但山治的运气其实超级好，他一路都在实现愿望。人鱼见到了，奥布鲁他自己承认找到了，那就只能这样认为了。隐身也体验过了，而这三个东西其实可以概括为一个东西，那就是女澡堂。在和之国，山治用隐形黑进入了奥布鲁，看到了美人鱼，山治真的无憾了。乔巴，其实乔巴也是一个不折不扣的追星一族。乔巴的偶像有很多，索隆、狙击王、霍古巴克，还有贝加庞克。而天才医生霍古巴克正是乔巴的行业偶像。在恐怖三帆船，偶像的力量甚至让原本很害怕的乔巴变得无比期待，因为见到自己行业偶像是乔巴一直以来的心愿。收到霍古巴克的接待后，乔巴还要到了偶像的签名，愿望实现非常开心。只不过后来霍古巴克因为医德问题，在乔巴心里塌房了，所以现在乔巴房间里挂的是狙击王的签名，而不是霍古巴克的。罗宾。罗宾小时候被别人看作是怪物，被人欺负，一直是孤苦伶仃的一个人。在奥哈拉毁灭的时候，萨乌罗曾经对罗宾说：“你终有一天会遇到能保护你的伙伴。”但这个愿望对罗宾来说并不容易，这一找就是二十年。在阿拉巴斯坦，罗宾遇到了草帽一伙。起初成为伙伴的时候，罗宾显得很想融入他们，但罗宾始终觉得自己是一种拖累。终于在司法岛，伙伴们为了罗宾不惜向世界政府开战，而罗宾终于也有了当初梦想中的伙伴。弗兰奇，弗兰奇的一些愿望也早已实现，建造海上列车和梦之船。不过，一个将变态之名看作是一种捧杀的人，还有一个愿望，自然是实现自己的人生追求。弗兰奇收到的夸奖越多，他的愿望也将一步步升华。虽然不知道他最终将在这条路上走多远，但起码现在感觉他已经是个很成功的变态了。布鲁克，布鲁克总有一个问题想问大家，这个也是他的心愿，但每次都会迎来无视或者暴揍。终于，两年期间，布鲁克降临在了一个部落里，被那里的人认为是恶魔撒旦。那里的所有人都很乐意的帮布鲁克实现了这个愿望。盛平自太阳海贼团成立以来，盛平都在为解放奴隶和渔人岛而奔波。在蛋糕岛，盛平终于想为自己活一次，那就是跟太阳团的兄弟们说：“我要加入草帽团了。”获得了全团的支持。盛平这个上船跨度真的很长很长，从渔人岛被邀请一直到蛋糕岛的宣言。只不过当时盛平要先梳理完和大妈海贼团的关系，虽然受到大妈的阻挠，但最终盛平的这个愿望也得以实现。海贼王里那些可爱的小设计。草帽一伙还有一些人都有各自的 Q 版头像，一般是在行动中便于展示他们的位置的时候用的。在地图中突然出现这种头像，就感觉还挺可爱的。早在空岛的时候，路飞、索隆、乔巴、罗宾需要笔直的往南走的时候就用过。这话的标题名为“各自的南方”。然后在司法岛撤离阶段，这里乌索普的头像是横过来的，因为当时索隆山治正抬着乌索普撤离。可恶，这种地方也这么细节的吗？然后顶上战争也有很多这种设计。到了德岛，这种设计堪称用的炉火纯青了。有新的人进入战场，也会加入新的头像。另外，他们的头像也会随着装扮的变化而变化。索隆的表情风格一般是这种很正经的，而罗宾通常都是笑得很乖的表情。每个人还不大一样。在和之国，这种小设计也频繁出现，当然也有了大河的 Q 版头像，呆呆的。到了弹头岛，这种爱好更加疯狂，一口气给了草帽团、CP 0和战逃丸、四天使还有贝加朋克的一大堆。然后就是草帽一伙看到自己喜欢的东西，眼睛形状就会变成对应的东西。路飞的眼睛会变成肉，娜美的眼睛会变成贝利，山治的眼睛会变成心。乔巴和路飞也能，只不过乔巴是爱上了一只母鹿，而路飞依然是因为肉。路飞、乔巴、乌索普、弗兰奇，他们四个看到帅的东西，眼睛就会变成不灵不灵的。在这之上，路飞的肉还能冒热气，娜美的钱还能像老虎机一样
。至于索隆、圣平和罗宾，很少有这种设计，也许也就他仨的性格比较稳重吧。哦，还有个布鲁克，好吧，布鲁克连眼睛都没有。当然，罗宾身上怎么能没有可爱的设计？罗宾的想象画面就非常奇特。熊在提到自己是肉球果实的时候，罗宾想到的是猫的肉垫。路飞和罗宾是能力者，不能过河的时候，罗宾想出了一幅索隆、乌索普驮着他俩过河的画面。路飞把德雷斯罗萨说成德雷斯罗婆的时候，罗宾想到的是穿着连衣裙的老太婆。之后在乌索普讲述路飞怎么偷取路标历史正文，然后悄咪咪的到达拉夫德鲁的时候，也出现了类似的想象画风。看来乌索普是继承了罗宾的真传。然后就是梅利号和桑尼号是能有表情的，也许是因为有船铃的关系，这两艘船都有灵性。从空岛掉下来的时候，梅利号和伙伴一样露出了惊恐的表情，眼珠还弹出来了。路飞和乌索普打架的时候，虽然表面上是海水，但还是能感觉到梅利号哭了。后来，桑尼号在去渔人岛的途中，也做出了惊慌逃窜的表情，并且还能根据各种情况做出无语或者晕了等表情，很可爱。很多人会因为各种原因变小，越看越可爱的那种。最开始是路飞，因为三档漏气后体型会变得很小。不过两年后，路飞三档就没这副作用了。但还有别的办法，剧场版里的倒退果实，把娜美和乔巴变小了，罗宾重返十八岁，布鲁克也年轻了十二岁，结果都说没看出来。乔巴因为超级蓝波球的副作用也变得很小，但其实他是变成了一个小宝宝样子的老头。波尼靠能力也能变成古灵精怪的小孩，然后是飞页的设计。飞页故事大概分为故事、其他人物特辑、草帽一伙特辑三类，在这里面会记录一些那些暂时下线的人遇到的奇特冒险，连成一篇一篇的小故事。草帽一伙还有其他人也经常以单张的形式出现在上面，虽然有些和主线没太大关系，但是因为主要是展示的是日常，所以感觉还是挺好玩的。人类化后的动物，海贼王里除了有各种奇珍异兽，还有毛皮族，他们具有动物的习性，像是猫腹蛇老大，一按抵挡不住逗猫棒的挑逗。狗类毛皮族独爱布鲁克，加洛特的各种用品都有胡萝卜图案。贝波很怕热，所以只能靠伙伴们给抬出去。他们也有人类的特征，直立行走，会说话，甚至会功夫。而乔巴虽然不是毛皮族，他就是纯动物，但是卡了个 bug， 吃了人人果实，老百姓形态也能变成类似的。感觉最可爱的，那就不得不说279集到283集这五集片尾的海贼小剧场了。这五集分别是：乔巴超人，草帽一伙接受采访，草帽一伙变大婶，草帽一伙变黑帮争老大，草帽一伙变怪物。由于画风和语气过于可爱，剧情过于离谱，不得不说，乍一看真的是比正片还好看系列。海军本部真是个神奇的地方，这里有追着海贼王满世界跑一招教育员大将的中将，也有不管上司、下属还是隔壁部门的人，谁都能怼他两句的元帅。有顶上战争先当逃兵后点投降，但两年后依然飞速升官的未来海军王；也有两年前谁也打不过，但两年后谁也打不过的新世界连贵王。有位海军靠一招铁拳从海军本部打到新世界。也有一位海军靠一招铁块从海军本部挨打到新世界，顶上战争打得惨不惨烈？不同的海军将领给出了不同的答案。只看赤犬，海军打得血流成河；只看黄猿，海军打得游刃有余。另外再看青雉，海军这边的网速好像还有点卡。又看战国，开大两小时打了一秒钟。再看卡普，卡普差点从海军英雄变成海贼英雄。海军和推进城组成了一个迷惑的闭环，毕竟推进城跑出去的人太多了，堪称是主线加剧场版 BOSS 供应商。而海军又负责抓回海贼。一加一减等于海军啥也没干。推进城表示：“求求你们海军别再抓回来了，真的关不下了。”海军表示：“求求你们推进城别再让人跑了，真的抓不过来了。”在香波地群岛，德雷克马上就要被黄猿一脚开飞的时候，德雷克好像在说：“麻烦轻点其实我是海军，咱自己人。”黄猿说：“那巧了，我还是要开飞你，因为我是革命军。”海军海贼堪比无间道，而且卧底们混出来的地位都不低。维尔哥海军中将，德雷克凌空六子，克拉松明哥亲信更不用说。这帮人天天催老大收网，说自己快扛不住了，因为再不收网，自己都快混成这里的老大了。海军这边出重大任务的时候，经常派一帮老头老太太去，这显然是给了一些勇士可乘之机。个别不法年轻人甚至会嚣张的把船直接靠上去欺负他们。其实海军本部就是职场现状，赤犬就是那个全公司最较真的，在大家都不认真的地方比谁都认真。那赤犬只能被所有人演了。黄猿就是来混工资的，到点下班，并且在各种人情世故中混得游刃有余。青雉也很躺，但躺的方式和黄猿还不大一样。青雉是上一会儿班就翘了，不是去睡觉就骑自行车去了。藤虎就像是刚进公司，个性十足的有志职员，敢跟领导赤犬互喷，连赤犬也拿他没办法。绿牛显然平时嘴上奉承大领导们的好话，说的比谁都漂亮，这也许是他升职的原因。因此他连赤犬都不太放在眼里，但是一遇到事儿的时候就整个垮掉。战国就是无关一身轻，当元帅的时候身不由己，退休之后完全换了个人。虽然大多海军将领的正义理念各不相同，但是当他们面对培养了大半个海军本部的责法森 C 的时候，那是无比统一，一个比一个打得猛。赤犬下的令，黄猿动的手，青雉修的坟，责法的三个好学生，还有一帮中将看的戏，只有责法和路飞一个海军一个海贼
曾经以为七五海是海军的专属打手，但后来很难不怀疑七五海制度到底是在给谁培养打手。原来这个制度如此高瞻远瞩，海军旧将必属精品。老沙顶上战争救了路飞甚平，鹰眼成了索隆的师傅，熊根本就是自家叔叔。罗不仅救了路飞的命，两年后还变成了同盟。女帝为了路飞，更是连海军都照踢不误，现场认卡普爷爷。甚平现在直接是草帽团成员，巴基也曾和路飞一起并肩作战。明哥虽然没有那么亲切，不过明哥的操作给彻底废除七五海这事儿添了最后一把火，最终让路飞彻底成为最大赢家。可以说，在路飞成王这件事上，海军的间接作用还真是功不可没。毕竟昔日的七五海加起来都能给路飞再组一个草帽大船团了。正义在卡普身上仿佛魔咒一般，别人家的孩子德雷克因为父亲是海军，自己从小也立志想当海军，而卡普苦口婆心打算培养成精英海军的几个孩子，不是海贼就是革命军。好不容易有一个有戏的，还让海贼给抓了。只不过卡普蓄力已久的怨恨，让曾经的爱徒之一青雉给挨上了。青雉表示牛逼，顶上战争被孙子一拳打翻，现在却把我海底落下。卡普说：“那能一样吗？你爷爷可不叫卡普。”澎虎的一系列操作越来越卧底了。随着革命军在玛丽乔亚的战斗细节公布后，发现澎虎的友军属性一点都不次于荒原。澎虎最离谱的技能就当属是动不动就拽陨石。这一次，澎虎居然要在玛丽乔亚拽陨石。最卧底的是，澎虎虽然瞎，但心如明镜。萨博乌鸦俩自然系，林德伯格会飞，莫里会挖洞，对方上蹿下跳，一个陨石下来，一个也砸不中，倒是能顺利团灭天龙人，直接帮龙队建功立业。作为两年后登场的大将，藤虎上任以来干了三件事：装糊涂误伤海军，诚心气死赤犬，有意无意削弱世界政府。首先，藤虎打海军这事听起来是不是很荒唐？但是藤虎拽陨石这招，虽然是无差别攻击，但是一直以来却总是会误伤海军。藤虎第一次拽陨石是在德雷斯罗萨的格林比特，当时二话不说，一个陨石就下来了。明哥和罗两人都呆了，不是吧，阿 Sir？ 这么大一块到底是砸谁啊？最搞的是陨石下来，原本剑拔弩张的三个人一起在那削陨石，最后一看藤虎狠起来，连自己都砸。但是一想还是藤虎会玩，藤虎最恨的就是这帮七五海，因为自己身份原因不能直接对七五海动手。藤虎想说，大家可都看见了，是陨石先动的手，我可没动手，毕竟我自己也在陨石的攻击范围内。然后第二次拽陨石是冲着罗和草帽团去的，这个就很卧底了。藤虎之前都已经知道罗有调换东西的能力了。结果这俩陨石把自家军舰给砸了俩洞，这操作堪比顶上战争的时候，黄猿翻回来把自己家城墙给炸塌的操作。这个时候，藤虎在船上一边惬意的吃面，一边装糊涂。哎呦，大意了，原来罗桑在下面呀！藤虎揪明哥寄生线的时候是眼观六路，耳听八方，这个时候开始装瞎了，真是有惊无疑。第三次拽陨石在德岛，操作也是极其迷惑，也是在和萨博过了两招后，了解对方能力后拽了颗陨石。最搞笑的是，陨石在燃烧，而萨博是刚吃下烧烧果实。萨博表示：“大叔，谢谢你助我一臂之力，是不是觉得我还不够燃啊？现在我燃起来了。所以说，如果藤虎真的在玛丽乔亚拽陨石，藤虎直接就是加冕卧底王。德岛那颗陨石被鸟笼切碎掉下来，萨博一点事没有，倒是把一帮海军砸得够呛。手下吐槽藤虎拽陨石之前不发预告，藤虎又开始装糊涂了。第四次是在狂热行动里拽陨石，放完一招就不管了，根本不知道这玩意儿会砸到谁。但是现场的海贼们各有妙计，还有巴托在呢，能躲过的几率大。大部分海军是真没法躲。”所以藤虎这一下子还是想团灭海军。其实有一次机会，藤虎可以好好利用他的陨石，那就是路飞离开德岛的时候。但这么好的机会，藤虎又不用陨石了，改用蓄力了。蓄到最后也没砸下去，变成了给草帽一伙践行了。跟黄猿抬腿半级等雷利又是如出一辙。除了这种明显的区别对待，然后就是气死赤犬，这个就不用多说了。藤虎和赤犬话不投机半句多，每和藤虎说一句话，赤犬脑溢血的进度就加一。藤虎的一些操作的出发点是正义，恰好呢也在有意无意的削弱世界政府。就比如废除七五海制度是藤虎一手推动的，赤犬其实一开始是明确表示反对，当时藤虎就忽悠赤犬，你就大胆的废除吧，放心，赤天使会出手，世界一定会发生巨变的。结果赤天使的作用没怎么发挥，七五海还抱团了，而且还要去争夺 One Piece， 这是世界政府最不想看到的。赤犬疯了，藤虎，这就是你说的巨变。藤虎表示，哎，我可没说往哪个方向发生巨变。赤犬说，你真溜。所以藤虎作为大将中的一员，存在感还是挺高的，无不在贯彻最能被接受的正义。与其说藤虎的操作越来越卧底了，倒不如说这才是未来海军该有的气质。海贼王里那些令人迷惑的知识，在海贼王里会发现，有些人的习惯性知识非常接地气，比如路飞经典的亚洲蹲，而比亚洲蹲更多见的是，很多人都有翘二郎腿的习惯，多到这都可以说是一种二郎腿文化了。很霸气的场面就是三大将在顶上战争登场的时候，赤犬和黄猿自然的就翘起了二郎腿，就因为显得不合群的青雉没翘二郎腿，所以赤犬心怀芥蒂，后来就断了他的腿。但是青雉真的不翘二郎腿吗？青雉明明也翘，腿没了知道翘了。显然青雉当时纯属
其姿势大概可以分为低调含蓄型和张扬嚣张型两种。要说谁最能翘二郎腿，倒还不是大将，而是罗。罗的二郎腿才是翘的飞起，刚登场的时候在翘，躺着休息的时候也在翘。不得不说这样是很舒服，但时间长了腿容易麻。在回忆里，罗宾和罗两个人是比着翘，甚至掉在山势肩上的时候还在翘。那罗站着的时候总不能翘了吧？不，罗站着的时候也会展示二郎腿，还有一些恶魔果实能力者的一些招牌动作。比如罗宾的花花果实、明哥的线线果实、福克西的迟缓果实、女帝的甜甜果实、罗的手术果实等等吧。理论上这些手势都是自创的，不过屏障果实有点特殊。最奇怪的是，两刃屏障果实的使用者都用了同样的手势。黑炭缠丸和巴托洛米奥甚至都不是一个时代的人。正当很难不怀疑这玩意儿是不是有使用说明书的时候，突然想到一个细思极恐的细节：巴托曾经说过，手指打结张开防护网是他童年就知道的。那加上黑炭缠丸曾经确实有侨居和之国海外的经历。这如果是关于屏障果实手势的伏笔，那这个伏笔就太细了。还有三种姿势，模仿难度虽然不高，但是需要莫大的勇气。一个是弗兰奇的经典姿势，但是如果在大庭广众之下，只穿一条内裤或者什么都不穿，还能做得如此舒展，那应该是很少有人能模仿的了。毕竟这比的就不是柔韧性了，而是脸皮。第二个，女帝的王之蔑视，蔑视程度直接是头都仰到后面去了。这个姿势除了需要极强的柔韧性，不然一不小心就会闪到腰。主要是这种门户大开还看不到正面的姿势，感觉会很没有安全感。第三个，明哥的走路姿势，这个六亲不认的走姿模仿出来也许不难，但是真要走在街上可能会挨打。还有一些姿势模仿难度很高，布鲁克45度倾斜，这个看起来应该没有那么难，实际上不借助工具的话，很难保持像布鲁克这么规则的三角形。虽然是很无厘头的姿势，但却能帮助布鲁克自娱自乐，缓解孤独。两年期间，他还尝试过把难度提高到40度，但好像失败了。路飞用脚鼓掌。用脚鼓掌倒是不难，但是路飞这招还有进阶版，在表达兴奋高兴的时候，路飞就会扶着什么东西小蹦起来，而且两只脚掌要合十连续蹦跶，这个好像真的挺难的。萨博的龙爪拳，食指和中指并拢，无名指和小拇指并拢，尽可能的张开空间，而且手指还要向下弯曲，模仿出龙爪的形状。做不出来这个姿势，刻意模仿的话，感觉手都要废了。维奥莱特的手势，他使用蹬蹬果实的手势，不得不说很反人类，两只手摆出类似 OK 的手势。然后还要将手翻转贴到眼睛上，除非拥有路飞那种可以随意翻转躯体的橡胶体质。索隆的三刀流奥义需要把刀给转起来，而这个牛顿看见也得默默躺回去的姿势，甚至难倒了真人剧，因为索隆是用手指转笔一样转刀的。看来索隆不光咬合力惊人，指力也了得，能做出近海之王和果实能力特效的真人剧。面对索隆的三刀流，直接用起了最简单粗暴的解决办法——上胶带。三字的踢击串烧，这个姿势首先需要一字马的功底。当然，一字马通过训练可以获得，对三字来说更是基本功。但是串烧这个技能的发力很诡异，是战士一字马，然后还要在空中旋转，像转子一样向下攻击，同时稳稳落地后还保持王子的优雅，可以说是模仿不了一点